నిజామాబాద్ జిల్లా తొడూరు మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ ముప్పై పడకల విభాగంను రాష్ట పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ది శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ప్రారంభించారు పుట్టుకొస్తున్న కరోనా వైరస్ వేరియంట్లను ప్రస్తుతం అందుబాటులోకి వచ్చిన వ్యాక్సిన్లు ఏ మేరకు ఎదుర్కొంటాయన్న దానిపై ఇంకా అనిశ్చితి కొనసాగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ కీలక సూచన చేశారు టీకా రెండు డోసులు తీసుకున్నప్పటికీ మాస్కులు ధరించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు అలాగే భౌతిక దూరం సైతం పాటించాలన్నారు వైరస్ రోజు రోజుకి కొత్త రూపం సంతరించుకుంటున్న నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందేనన్నారు కొత్త వేరియంట్స్లపై వ్యాక్సిన్ల సామర్థ్యం ఎంత అన్నది ఇంకా తెలియలేదన్నారు అయితే ఏ వేరియంట్ బారి నుంచైనా మాస్క్ భౌతిక దూరం రక్షిస్తాయని స్పష్టం చేశారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించాలని సూచించారు and therefore we will have to have a graded response vaccines will be available in large amount probably in about 2 months time because the companies which are making vaccines will start opening up their manufacturing plants there will be more vaccine doses available uh, from outside also we will get vaccine so both the covid shield co vaccine and sputnik vaccine would be manu- manufactured in india by more and more manufacturing plants sputnik has tied up with number of companies in india to manufacture the vaccine uh new plants are being set up both by bharat biotech and serum institute and by july august we will have a lot bharat lo corona udhruti pai prapancha aarogya samstha chief tedros adhanam teevra aandolana vyaktam chesaru konni rashtrallo kotta kesulu maranalu perugutune unnayani telipina aina bharat lo paristhithulu inka aandolana karangane unnay annaru తొలి ఏడాది కంటే రెండో ఏడాది చాలా దారుణంగా ఉండనుందని తెలిపారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ తరఫున భారత్ కు కావలసిన సాయం అందజేస్తామని అధనం తెలిపారు ఇక భారత్ కు సాయం చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు అయితే ఒక భారత్ లోనే కాకుండా నేపాల్ శ్రీలంక వియత్నాం కాంబోడియా డామ్లాండ్ ఈజిప్ట్ దేశాల్లోనూ కొత్త కేసులు ఆసుపత్రిలో చేరుతున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుందని తెలిపారు అలాగే ఉత్తర దక్షిణ అమెరికా ఖండాల్లోని కొన్ని దేశాల్లోనూ కేసులు మరణాలు ఇంకా ఆందోళనకరంగానే ఉన్నాయన్నారు గత వారంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవించిన కోవిడ్ మరణాల్లో నలభై శాతం వాటా అమెరికా దేశాలనేనని పేర్కొన్నారు ఆఫ్రికా దేశాల్లో కేసుల పెరుగుదల కొనసాగుతుందన్నారు కోవిడ్ కట్టడికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి కావలసిన సాయం ఎప్పటికప్పుడు అందజేస్తామన్నారు మహమ్మారి కట్టడి చేయాలంటే వ్యాక్సినేషన్లతో పాటు వైద్యపరమైన జాగ్రత్తలు సైతం కొనసాగించాలన్నారు కరెంటింటిని సమన్వయపరుస్తూ ముందుకు వెళ్తేనే మహమ్మారిని అంతమించవచ్చని స్పష్టం చేశారు 
why some countries want to vaccinate their children and adolescents. But right now, I urge them to, co to reconsider and to instead donate vaccines to COVAX. Because in low and lower middle income countries, vaccine supply has not been states continuing to see a worrying number of cases, hospitalizations and deaths. WHO is responding and has shipped thousands of oxygen concentrators, tents for mobile field hospitals, masks, and other medical supplies. And we thank all the stakeholders who are supporting India. But it's not only India that has emergency needs. Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Cambodia, Thailand, and Egypt are just some of the countries that are dealing with spikes in cases and hospitalizations. Some countries pandemic to be far more deadly than the first. Saving lives and livelihoods with a combination of public health measures and vaccination, not one or the other, is the only way out of the pandemic. Vaccine supply remains a key challenge. But this week, I have been pleased to see leaders and manufacturers working to address some of these issues. First, there have been a number of new country announcements about sharing vaccines with COVAX, which is the fastest way to ensure equitable rollout of vaccine number of vaccines. Social and behavioral scientists and ethics experts have also worked to ensure that research was up to the highest ethical standards. The research forum is being webcast live over two days, and I challenged them to deliver complete solutions that take the development, evaluation, and deployment of tools from their beginning to their end, prioritizing both equity Carabat Patrablo, Prashant and Galaton Kurzautunde, Ikanibandalo, Langisto, Rodla Pekio, Chevari, Wahanalo, Boris Lucis, Chestanaro.